வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் ஒரு வாக்கியம் இருக்குங்க ஒரு சென்டென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க அதை அடிக்கடி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட வெற்றிக்கு அது பெரிய ஒரு தடையா இருக்குங்க அது என்ன வாக்கியம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் ஒரு சில வாரம் முன்னாடி நான் ஒருத்தருக்கு லைஃப் கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவரோட அனுமதியோட தான் இந்த விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் அவர் ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு நாள் நூறு பேர் கலந்துக்கிற ஒரு மீட்டிங்ல அவரோட மேனேஜர் அவரை கடுமையா திட்டுறாரு நீங்க வந்து இந்த இந்த தப்பெல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்க இனிமே இதெல்லாம் செய்யாதீங்க உங்களை நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கடுமையான வார்த்தைகள்ல திட்டுறாரு அவரால் அதை தாங்கிக்க முடியல ஏன்னா அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு தன்னோட மேனேஜர் தன்னோட தப்பை இப்படி எல்லார் முன்னாடியும் சொல்லி அவமானப்படுத்திட்டாரு அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் என்ன இருந்திருந்தாலும் மேனேஜர் நேரில் கூப்பிட்டு தனியாக சொல்லியிருக்கலாமே இப்படி பண்ணிட்டாரு அவரு அப்படின்னு கடுமையான ஒரு வேதனை கடுமையான ஒரு மன வருத்தம் இந்த மன வருத்தத்தோடு அவர் வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போகும்போது மனைவி டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க மனைவி கிட்ட இவர் வந்து காஃபி கேட்குறாரு கொஞ்சம் காஃபி கொடுங்க அப்படின்னு மனைவி அந்த ப்ரோக்ராம் பிஸியாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் ஏற்கனவே கடுமையான ஒரு மன நெருக்கடியில் வீட்டுக்கு வராரு ஏற்கனவே வந்து கடுமையான ஒரு அவமானத்தில் வீட்டுக்கு வராரு இப்போ மனைவி இந்த மாதிரி சொன்னது அவருக்கு மேலும் கடுமையான ஒரு அவமானமாக போயிடுச்சு நம்ம காலையில் போயிட்டு இப்போ தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வரும் ஒரு காஃபி கூட கொடுக்க மாட்டுறாங்களே அதுக்கு கூட நமக்கு உரிமை இல்லையா ஒரு காஃபி குடிக்க கூட உரிமை இல்லையா அப்படின்னு அவருக்குள்ள கோபம் பொங்கி எழுந்துருச்சு கடுமையான வார்த்தைகளில் மனைவியை திட்டுறாரு அவங்களும் திட்டுறாங்க இவரும் திட்டுறாரு பெரும் சண்டையாக அது உருவெடுத்து கடைசியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க விவாகரத்து வாங்கிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சண்டையாக உருவாயிருச்சுங்க இந்த விஷயத்த அவர் என்கிட்ட சொல்றாரு சொல்லி முடிச்சுட்டு என்னங்க பண்றது இந்த பாலா போன கோபம் அதனால என் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு என்னங்க நான் இவ்வளோ ட்ரை பண்றேன் கோபத்தை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க தானே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு வாக்கியம் அதை உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னல அது என்ன வாக்கியம் தெரியுமா நாம எல்லாம் மனுஷங்க தானே அப்படின்ற அந்த வாக்கியம் அத ஒரு பலவீனமான ஒரு வாக்கியமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேரு நம்ம கிட்ட ஒரு தப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அதை சரி செய்ய முடியும் இப்ப நீங்க நிறைய கோவப்படுறீங்க அப்படின்னா நான் கோவப்படுறேன் இதுல இருந்து நான் மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சா மட்டும்தான் நான் உங்களால மாற முடியும் ஆனா நான் கோவப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் நாம எல்லாம் வெறும் மனுஷங்க தானே கோவப்படாம இருக்க முடியுமா அப்படின்னு உங்களையே நீங்க காப்பாத்திக்கிறதுக்காக இந்த வாக்கியத்தை நீங்க பயன்படுத்துறீங்க மனுஷங்கள் என்னங்க சாதாரணமான விஷயமா இந்த உலகத்துல எந்த உயிரினங்களுக்காவது ஆறறிவு இருக்கா நமக்கு தானே இருக்கு ஆதிவாசிகளா இருந்த நாம அந்த ஆறறிவை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ கண்டுபிடிப்புகள் எவ்வளோ அதிசயங்கள் மனிதர்கள் நாம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆதிவாசிகளா இருந்த நாம இன்னைக்கு அருமையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்ல இப்ப நான் இந்த வீடியோவை ஸ்வீடன்ல இருந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி இதை நான் பதிவு பண்றேன் உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் இதை பார்க்க முடியும்ல எவ்வளவு ஒரு முன்னேற்றம் எவ்வளவு கண்டுபிடிப்பு மனிதர்களுக்குள்ள எவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் இருக்கு இதையெல்லாம் மறந்துட்டு நாம எல்லாம் வெறும் மனுஷங்க தானே அப்படின்னு ஒரு பலவீனமாக உணர்வது எவ்வளவு பெரிய தப்புங்க கோபத்தை கையாள முடியாத போது அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க மேல பொறாமப்படுறத தடுக்க முடியாத போது மாற்றங்களை விரும்பாத போது சோம்பேறித்தனத்துல இருந்து வெளியில வர முடியாத போது தன்னோட தவறுகளை சரி செய்ய முடியாத போது மனிதர்கள் பயன்படுத்துற வாக்கியம் தான் நாம எல்லாம் வெறும் மனுஷங்க தானே இது வந்து ஒரு தந்திரம் தன்னுடைய பிழைகளை மறைக்கும் தந்திரம் தன்னுடைய தோல்விகளை மறைக்கும் தந்திரம் 
இந்த வாக்கியம் உங்களை மேலும் பலவீனப்படுத்தும் நாம் வந்து நமக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்கு நமக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் இருக்கு நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் நம்ம சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்ற மனநிலை இருந்தால் தானே உங்களால் சவால்களை எதிர்கொண்டு ஜெயிக்க முடியும் அந்த மனநிலை இருந்தால் தானே உங்களோட கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி ஒரு சாந்தமான மனிதனாக நீங்க மாற முடியும் அந்த மனநிலை இருந்தால் தானே யாரு மேலேயும் பொறாமப்படாம எல்லாரையும் அன்பாக நடத்த முடியும் அந்த மனநிலை இருந்தால் தானே மாற்றத்தை உங்களால் விரும்ப முடியும் அந்த மனநிலை இருந்தால் தானே உங்களோட சோம்பேறித்தனத்திலிருந்து மீண்டு வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்க முடியும் அந்த மனநிலை இருந்தால் தானே உங்களுடைய தவறுகளை திருத்தி கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் எனவே அந்த மனநிலைக்கு வாங்க நான் மனிதன் நான் சக்தி வாய்ந்தவன் அப்படின்ற மனநிலைக்கு வாங்க உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க எனவே இனிமே நாம் எல்லாம் வெறும் மனுஷங்க தானே அப்படின்னு அந்த வாக்கியத்தை ஒரு பலவீனமாக நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க நாம் எல்லாம் மனிதர்கள் அப்படின்னு ஒரு பலமாக அதை பயன்படுத்துங்க வெற்றி நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்குங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் சக்தி வாய்ந்த மனிதன் நான் சக்தி வாய்ந்த மனிதன் அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் எப்போதும் உங்களை சக்தி வாய்ந்த மனிதனாக வைத்திருக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டெலகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டரில் நான் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்க்ரீனில் லிங்க்கு தெரியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்